Tensions high and getting higher on the Korean Peninsula as the world anticipates another missile test from North Korea. A U.S. defense official tells CNN another launch could happen within a week. This after a successful first test this month of an intercontinental ballistic missile that could reach Alaska. Kim Jong-un's relentless pursuit of the technology is prompting more action from the two most powerful countries in the world, the U.S. and China. Start in Washington, where the House of Representatives just passed a bill authorizing new sanctions against North Korea. If it passes the Senate and gets a presidential signature, the law would likely contain a wide array of measures aimed at making it harder for the Kim Jong-un regime to make money and fund its weapons program. Those are unilateral sanctions, but the U.S. is continuing to pursue international measures at the U.N. U.S. Ambassador to the U.N. Nikki Haley said she was optimistic about a new draft sanctions resolution in the Security Council and the potential for China's endorsement. Considered the key vote in getting any new U.N. sanctions passed, China has historically hesitated to enforce overly harsh measures against its provocative ally. Whether they get on board or not, though, the Chinese appear to be reacting to the nuclear tensions another way. Two different reports published by the military's official newspaper point to the shoring up of defenses in its northern command. That includes the 880-mile-long North Korea border. The reports say a new border defense brigade is now conducting patrols and gathering intelligence, while claiming new 24-hour video surveillance is now set up over the, quote, whole area. Analysts tell CNN both initiatives are likely focused on North Korea. We asked a government spokesman about these reinforcements. China's military has maintained normal combat readiness and training status along the Chinese North Korean border. So apparently for China, more resources deployed on its borders is the new normal. It shows a recognition of a tense reality, further heightened this week after comments from CIA Director Mike Pompeo signaling a desire for regime change in North Korea. قرارداد اس 400 را امضا کردیم خبری که اردوغان می‌دهد می‌تواند بسیار خوشایند روزنامه‌های ترکیه در این روزهای حساس تحولات منطقه باشد اغلب روزنامه‌های ترکیه این خبر را بازتاب دادند و خوشحالی نچندان پنهانی را می‌توان در تحلیل‌های مربوط به این خبر دید روزنامه ملیت قرارداد اس 400 امضا شد روزنامه حریت از قول اردوغان به زودی در ترکیه شاهد اس 400 خواهید بود اهمیت این خبر از آن جهت است که روزها در واقع با فروش اس 400 به ترکیه آستانه اختلاف در ناتو را بالا بردند و شکاف میان ترکیه و دیگر متحدان اروپایی را افزایش دادند ناتو به شدت از این اقدام ترکیه ناراحت است به نوعی خرید سامانه اس 400 از روسیه یک خودرایی و سرپیچی از سوی ترکیه در قبال ناتو می تواند محسوب شود برای ترکیه هم از چند جهت این خرید حائز اهمیت است در واقع ترک ها با این خرید سعی کردند به اتحادیه اروپا و ناتو بگویند چنانچه فشار بیشتری به ترکیه از بود سیاسی بیاورید گزینه های دیگری نیز برای ترکیه وجود دارد از سوی دیگر هر اندازه که خرید سامانه S300 برای ایران سخت و طولانی و با چانه زنی زیاد همراه بود روزها S400 که سامانه بسیار پیشرفته تریس را خیلی راحتتر در اختیار ترکیه قرار دادند تا بالانس تحولات منطقه دست کم از بود نظامی را بیشتر در اختیار داشته باشند در این میان تنها زل سوم قدرت خاورمیانه یعنی عربستان سعودی است که همچنان در معاملات نظامیش رو به سوی غرب دارد اما در این میان تنش میان ترکیه و آلمان روز به روز ابعاد تازه تری پیدا می کند 
در حالی که آلمان محدودیت های جدید گمرکی را برای ترکیه در نظر گرفته اما در این سو برخی از شرکت های بزرگ آلمانی بی توجه به تنش های سیاسی میان ترکیه و آلمان به فعالیت خود در ترکیه ادامه می دهند. روزنامه سبا در این باره از قول ارغان خطاب به آلمان می نویسد اگر ما را تهدید کنید بهایان را پرداخت خواهید کرد. در بخش دیگری از سخنان ارغان او با اشاره به حضور شرکت های آلمانی در ترکیه میگوید سرمایه گذاران آلمانی از رهبران سیاسیشان عاقل ترند اما روزنامه یعنی شفق سخنان ارغان در مورد وقای اخیر مسجد الاقصا را بازتاب میدهد و از قول ارغان می نویسد بهتر است تا به حکومت اسرائیل این موضوع را یادآوری کنیم که اگر میخواهید در این جهان در صلح و آرامش زندگی کنید به جای تهدید دیگران از سیاست هایی که خودتان و منطقه را به حلقه آتش میکشد دوری کنید اردوغان خطاب به رهبران اسرائیل میگوید تمدن اسلامی تنها تمدنی است که جهان غرب نتوانست آن را تسلیم خود کند با بالا گرفتن جنگ لفظی میان مقامات دو کشور اردوغان طی روزهای اخیر با سخنان تندی اسرائیلی ها را خطاب قرار داده او گفته علت اینکه سربازان اسرائیلی به راحتی خون مسلمانان را میریزند عدم حمایت کافی ما از قدس است